Good evening, my friends. Welcome back to another English class. We're going to start the first module. Vamos a ver si iniciamos. Carly, hello there. Hi, teacher. Tenés carita como que has hecho algo. No, estaba contenta. Algo, algo. No Porque sé. no tuve que hacer huelga para estar en el mismo, en el mismo <risa> módulo con usted. Ah, oiga, la oiga. No, sí. no hizo huelga. No, no, no fue necesario. Entonces, <risa> ¿estamos bien? Sí. I'm doing great. I like to hear that. Wonderful. Me llega, Carly. Florcita, ¿cómo estamos? Hola, teacher. Bien. Hola, ¿descansaste? Aquí. Más o menos. Más o menos. Va. Contenta porque veo varios que están en el grupo. Ahí vamos a Carly, ver qué inventamos. Juancito y Anet. Y tengo mis antiguos, dos compañeros antiguos de el grupo anterior, Francisco, y por ahí veo a... Es cierto, ya había... Ajá, 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 y ahí veo a Elizabeth. Muy bien. Ya vamos a ver qué inventamos con, eh, con la y gente. Y Juancito, que no quiere hablar. El Juancito me lo tienen sí. regañado. Estoy escuchando, estoy escuchando. Viene tímido. Sí, no, algo le hicieron. <risa> Something eh, happened. Good evening, everybody. I know something happened to Juancito. Ok. <risa> ¿Descansaron? Juancito, ¿descansaste? Sí, sí. Sí, descansamos. En lo que cae, descansamos. Sí, en lo posible. Me alegra, me bueno. alegra, me alegra. Mucho. Juancito. Bueno, okay. bueno. Eh, tenemos acá a Alexandra, dice Oli. Espero que pues, llegue pronto a su casa. Eh, sí, Alexandra, me alegra mucho estar también con ustedes. Me hicimos la huelga. No, me hicieron la huelga de hambre. Huelga de hambre van a hacer. Ok, tenemos Janet. Good evening, my dear friend. Everything ok? Good Excellent. Evening. Muy bien, estamos bien, con ánimo. Bueno, a pesar que es lunes. lunes. Ah, sí. Matador. Tenemos acá a Carlos Estrada. Good evening. Hello, Carlos. Nice to meet you. De conocerte. Parece que no habíamos estado, ¿verdad? En otro grupo. Con Carlos no me parece, pero bienvenido, welcome. How are you tonight, Carlos? Creo que bien, ¿verdad? Vamos a ver si puede después comentarnos algo. Tenemos a Saúl, a ver si se nos puede reportar por acá, Saúl. Que si no me equivoco es Saúl Adalberto Cornejo. También tenemos acá a Francisco Acuña. ¿Estás por ahí, Frank? Good evening, teacher. Good evening. Ya tenía unos dos meses de no verte, Frank. Yes. Ok, ¿te has portado bien? Eh, en lo que cabe decir. Bien, yeah, me alegra. Pues la está regando. No, come on. So, welcome back. Bienvenido. Okay, gracias. Bienvenido. Welcome. Here we have also Veronica Lisette verdad que me parece eh, que no hemos estado anteriormente. But welcome to this module. This is uh, English module number four. Four. Y ya tenemos que hablar más fluently. Okay, so we have to practice a lot and we're going to talk more about interesting topics. Muchos temas. Ahí sí van, las, las preguntas vienen más, más, más heavy. Okay. Hey, we got Douglas Sánchez. No sé por qué se me hace conocido. Tal vez hemos... ya a ver si se, se activa después. Sí, sí estuvimos, en, estuvimos en, la, en la anterior. De verdad, Douglas. Sí. Me alegra. Julisa Villalta. También. Eh, yes, teacher. Allá, pues ya ven. Y tenemos a Elia. Tenemos a. Hello, Elia. Good evening, my dear friend. Nice to see you again. Gusto en verte. Y Liz Sánchez. I guess this is a new, new member of this uh, short family. Okay. Así que tenemos ya la familia de inglés. Módulo 4. We're going to start. And tenemos un par de actividades. Mm, interesante. Vamos a ver qué invento. ¿Verdad? Vamos a ver quién más se nos eh, une. Okay. Just give me a second. La verdad es que sí, hasta ahora, porque en los últimos módulos me los habían estado cambiando. 
I had like different groups. It was not the same, uh, right? But well, the only one who remained was Flor. La única que permanecía creo que era Flor. Sobreviviente, Highlander, ladies. So she was a survivor. She is a survivor. And here we have video conference number one. Tenemos la videoconferencia número uno. <clears throat> okay. Imagínense. La primera. And finalizando, when we finish November, we're going to say goodbye and we're going to have December for vacation. So we have to take advantage of December because um, English courses um, are just from January to November. Normalmente eso he visto. Desde eh, enero hasta noviembre, diciembre. Ya saben que diciembre es todo para estar relaxed. Muy bien. Tenemos acá. Eh, we start now with how to use count and not count nouns. This is the topic of tonight's class. Look at this class number one. Tenemos la clase número uno. Aquí pueden ver clase número uno, que esto va a cambiar. That is going to change definitely. Acuérdense de mis palabras. I'm going to say class number 20 at the end of this month. I hope so. So uh, how to use count and non-count nouns. And I want you to tell me something. What's your last purchase? ¿Cuál fue la última compra que hicieron? Try to remember what is the object, the article, something that you bought. Let's talk about maybe personal items. Pueden ser items personales. It can be like, I don't know, maybe some objects for house, personal belongings. It could be a, something for your boyfriend, girlfriend, husband, wife, mother's birthday, anniversary. Yeah. Think about it. I'm going to ask you in a couple of minutes. Después les pregunto. But by now, think about your answer. Piensen sobre su respuesta. ¿Qué fue el último que compraron? What was the price? ¿Cuál fue el precio? How much did it cost? What is the name of the object? Okay. So we're going to continue later with this. But first, um, let's see. I'm going to check the attendance list. And let's see who do we have here. Bien, tenemos a Marvin también por acá. Very nice. Also, we have Abel again. Elizabeth. Hello, Elizabeth. Nice. Very good. Very good. Estoy encontrando eh, rostros pues conocidos. Okay. Meanwhile, you think about this answer. Mientras piensen en esta respuesta. Let's check this. Here we have household devices and appliance. So if you notice here we have a different type of devices that we use every day. For example, uh, I'm almost sure that if you have a microwave, you're going to use it a lot of times during the week or during the day. Definitely the lamp, light bulb. Now here we have smart light bulbs that you can connect with your Wi-Fi with an app, okay? And there are some others, for example, clothes, iron, okay? And so on. So take a look at this. Look at coffee maker. Very, very important. No, aquí no está, ¿verdad? El compañero que no toma café. ¿Cómo se llamaba uno que hacía? Deporte. Marvin. Marvin. No. Ah, no, aquí está Marvin. No, Marvin. No, era... no ¿cómo se llamaba? Eh, el morenito que hacía su Kevin. César. 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 Es que se me el nombre. Que... <risa> mm, ay, que son nombres. Ok. So, yes. Eh, he said that coffee, but without sugar, right? Sin azúcar. That's the point. Well, here we have coffee maker, blender very important, mixer, toaster, microwave. It is really useful, but even it is not that healthy. No es tan saludable, de hecho, microwave, but, right, Juancito? It, it is like radiation, emits a radiation 
and well, it is not that good. Depending on the material you use, crock pot, rice cooker, press cooker, a bachelor, griller. Normalmente se dice grill para la parrilla. Stove, uh, que es la estufa, lamp, light bulb, lantern, como green lantern, linterna verde. Torch, clothes iron, electric drill. If you don't have it, it is necessary. So you, you're not going to damage your walls. Para no dañar las paredes. I strongly recommend electric drill. The kettle, a water cooker, water purifier, kitchen hood. Yeah, so this is for a bakery. Para la panadería, más que todo, lo utilizo. Or restaurants. Electric guitar, mm, I don't think you have an electric guitar, but if you have it, good for you. Vacuum, vacuum cleaner. I used to think that vacuum was vacuna, but it is not vacuna, vacuum aspiradora. Electric fan, evaporative cooler, air conditioner, oven, dishwasher. And dishwasher is not that common here in El Salvador, but it is more common washing machine. I consider that this is more common because of the use. Imagine, with washing machines, you can save water, uh, detergent, and time. Nos ahorra mucho, okay. time especially, okay? We have television, speakers, uh, clothes, dryer, tampoco es tan común. Refrigerator upon the sealer fridge. Okay, I'm going to call you one by one in as always, as usually. Uh, when I call you, you say, hi, hello, good evening, present. And then you select one of these words, whatever you prefer. So in this case, we start with Abel. Hello, Abel, are you there? Hello, teacher. Hello. Okay, my friend, what's your word? Mm -hmm. A ver, tu palabra. Your word. Microwave. Okay. Microwave. Good. Yeah. Eh, Abigail, Elizabeth. Elizabeth Flores. No here. Aquí, teacher. Oh. Eh, eh, hola. Ah, sí. um. ¿En qué módulo estuvimos, Elizabeth? Uh, uno y dos. Dos, ¿verdad? Ok, nice to see you again. Gusto de verte. Sí, el tres me desaparecí. Es cierto. Ahí me pagas lo que me debe. Mentira, no. Quieren, <risa> quieren. No, no, usted me debe. No, no. Clase, clase. Ok, sí, nice clase. to see you again. Un gusto. El, Coffee okay, maker. What's... Coffee maker, thank you. Alexandra sí. is moving. Se va moviendo Alexandra. Ana Silvia Hernández. Do we have here Anna Silvia? No, right. Okay, Brenda, Lisette, Lobo, Andrade. Uh, I don't know. Okay, um, Carlos Humberto Estrada. Do we have Carlos Humberto Estrada? Yes, right, Carlos? Yes, yes, I'm here. Okay, how are you tonight, Carlos? Everything okay? Fine. Okay, perfect. Can you mention one of these words, please? Whatever you prefer. Select one. No, microwave. Okay, that's nice. Thank you. Let's go with Douglas. Douglas, Douglas. Present teacher. Present okay. teacher. Stove. Stove, okay, nice. Elia. Present teacher. You watch your word. Mm, coffee maker. Coffee maker, definitely so important, especially in the office. So, Flor, okay, Florcita, you go. Electric guitar. Okay, nice, electric guitar, thank you. Frank, okay, Francisco, you go. Okay, what's your word, I'm sorry? Uh, basement cleaner. Thank you, Gisela. A ver si aparece Giselita. No. Ok. Eh, Mauricio, José Mauricio, I guess he's moving. He told me. He's on his way. Juancito. Ok. My friend. 
Hello, teacher. Hello Good evening, everybody. Uh, electric drill. Mm, perfect. What about Julissa? Thank you, Juancito. Okay. Present teacher. Mm, this washer. Thank you. Uh, Carly. Hi, teacher. Hi, hi. Pressure cooker. Thank you. Laura Guadalupe Fuentes. No. Okay. Marvin Edenilson Arias. Hello, teacher. Yes, right. Hello. Uh, electric fan. Marvin, was tú me nos contaste sobre the North, right? Yes. Yeah. Sí, verdad. Sí. Yeah. En estas semanas, créanme que me han pasado muchas cosas y ahorita estoy haciendo ahorita feedback. Capitular. Ahorita, ahorita, ahorita estoy. Ajá, uh -huh, ya sí, ya estamos ubicando. Bien. Eh, Janet. <ríe> Fíjate por lo que recuerdo. Ok. Eh, eh, Janet. Present, present teacher. Close iron. Thank you. Saúl Adalberto Cornejo. Present. Present, present. Uh, my word is electric fan. Thank you. Very nice. Verónica Lisset Sánchez. Hello, teacher. Mm, speaker. Okay, good. Verónica Lisset Sánchez Pérez, ¿verdad? Yes. Okay. En el grupo anterior estuviste con otra Verónica Lisset. No. Eh, quiero ver, hace como medio año estuve en un curso, pero solo como un mes, creo. Ok, muy bien, Verónica. No, mi pregunta va dirigida a que hay do, tenemos dos, Verónica Lisset, solo que oh. la otra chica se llama Serna Gutiérrez. Ah, ok, no, pues no, no, no. <risas> ok, en tu caso, ¿cómo te gusta? How do you prefer? Y... Uh, Liz. Liz. Vaya. Vamos a ponerte Liz. Ok. Thank you. Ok, my friends. Welcome back. Um, so, I know you have some purchase here. Any volunteer? For what? Your last purchase? Maybe Juancito, maybe Flor. I know you have bought a lot of things. Okay, so teacher. Yeah. My last Today's purchase. For, what is Flor? My last purchase was now at the pharmacy and medicine that cost sixty dollars. Costed sixty dollars. Okay. Yes. Wow. Did it work? You know? Did it work? Yeah. Is the this the parasitante? ¿Cómo se dice? Ah, uh, yes. Is antibacterial, let me, for your dog. Okay. No, uh, para tu perrito. No. Para for, nosotros. Okay. Mi okay. perrito está desparasitado con. <laughs> okay, perrito está <laughs> bien. Ustedes son los que le faltan. No, okay. también nosotros nos desparasitamos, pero el perrito es como okay. inyectado. Y nosotros warmer. es. Ok. Worm, uh -huh. eh, podría ser worm, es como bacterias, parásitos, pero también son gusanos. Oh, worm, okay. it's like really strange, but the wormer. Ok, for you, coasted. 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 Se recuerdan del verbo regular, es verdad, con I. Coasted. Yes. Ok, coasted, $60. Ok. And $60. what about, yes, what about Juancito and then Carly? Ok. Uh, my last Porsche is on fire TV from Amazon. Ah, okay. Um, uh, really good purchase. Buena compra. Good one. Yes, yes. Really good. Okay. A question for well, how much? How much, how much did it cost? It? Thirty-five dollar. 35, okay. Yes. Um, okay, I don't know how is the service of Amazon here in El Salvador. I have never asked 
for I have never bought anything by Amazon here. Do you recommend it? Because people say that it is a really good service. Yeah. And really, no, really. Uh, I have service in IPTV. Better, it's better. Yes, it's better. Okay, well, nice. Uh, well, maybe yeah. someday, okay. Thank you, Juancito Carly, and then we go yeah. with Frank. Okay. Yesterday, I bought some uh, A-liner. Mm -hmm. uh, a blue, pink, <laughs> mm, and turquesa, como digo turquesa? Uh, I guess it could it be, let me show you. Sé cómo se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. Mm -hmm. <laughs> and how, how much did it cost? Uh, Two dollars each A-liner. Mm, okay. Humble shops. <laughs> Turquoise. 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 Mm -hmm. Okay. Okay. Yeah, Good for you. So you can look really nice every time. Okay. Yeah. Eyeliner. I try. <laughs> Eyeliner. Okay. It's like this. Right. Good for you, Carly. What about yeah. now, Frank and then Marvin? Okay, uh, my nice purchase of Gorilla's iPhones cost me ten dollars. Okay, good. Are you happy with with your product? Yeah. Yes. Okay, yes. that's that's the best sensation when you feel that your money uh, was uh, like uh, well, you have a good product for your money. Thank you. Okay, and we go now with Marvin and. Then we go with Julissa. Okay, Marvin. Okay, yesterday I bought a ticket for in the play soccer. Mm -hmm. Okay, how much? Five dollars. It cost five dollars. Okay, really nice. Thank you, Marvin. And we go now with Julissa, right? Yes, teacher. Uh, my last purchase is a cell phone for my daughter, and the price was one hundred ten dollars. Okay, really good. How old is your daughter? Hola. How old? ¿Qué edad tiene? How mm, old is your daughter? Uh, Twelve. Twelve. Okay. Yes. Really nice, yes. Okay, she is over the age and where she uh, wants some objects for, for her. Okay, so thank you for your answer. We're going to uh, continue later. Here we have Gisela, are you there? Just up for ahí, Gisela. Ya reviviste? I'm here, teacher. Okay, nice to see you again. Well, to hear you. Thank you. Okay, really nice. Well, uh, we're going to continue with this. Take a look at this. Here we have some of uh, some vocabulary related to products or different features, different characteristics. So match the different features on a product with its definitions compared with a partner. So the features of a product is size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, and warranty. Okay, size is tamaño, weight is peso, price is the cost, precio, dimensions, dimensiones, battery life is vida uh, útil de la batería, storage is almacenamiento, and that is mainly used for cell phones, for um, computers, now, let's know those, okay? Function and warranty, okay? Okay, guarantee, okay? I'm going to give you a couple of seconds for you to take a look at this. And then uh, we're going to check it, okay? Take a look at this, please. And uh, try to answer some of them. Then I'm going to ask you, 
Okay, couple of seconds. Let's read them. Okay, now that we have read uh, the definitions and also the features in here, let's listen to some of you. Okay, volunteers, maybe size, number one with letter from A, B, e, C, D, E, F, G, H. Okay, Juancito, you are the expert in this area, Juancito. Uh, battery life. Battery life, what do you think, what letter? Uh, no, C, uh, okay, just... measure of battery performance in long heavy. Okay. Thank letter you. C. Okay, battery life, letter C. A measure of battery performance and longevity. Yes, thank you. Good one. Here we have okay. also Carly. And the number seven, function. Seven, function. It's what? letter H, practical okay. use or proposed in design. Okay, yeah. Good one, thank you. What about the rest? Do we have some of them? Maybe Flor, Gisela, Francisco, Ulisa, Marvin. Yeah, teacher. Okay, Welcome. vamos con Florcita. Flor. Mm -hmm. Quería... Number four, dimensions. dimension, dimension, a D, D, uh -huh. a thing okay. over, over, overall dimension or magnitude. Magnitude, uh -huh. overall. 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 ¿Te recuerdas overall. La, la, los trajes de overoles? Que le decía overoles. Like Mario Bros. Uh, clothes. Yes. Como, okay, that's overall. Thank you. Que significa cubre todo. Ajá, pero en este caso es sobre todo. Significa overall. Thank you, Florcita. And who else? ¿Quién más? Ya pasaron 30 minutos. Ya, yeah, teacher. Us. Ok, vamos con Julissa, Gisela and Frank. Ok, okay Julissa. Number... Eight. Number eight, warranty. Warranty. Yep. Um, literal B. Okay, a promise. To repair or replace something within a period of time. Okay, within significa dentro de, si gustan anoten esta palabra. Eh, son de esas palabras que a veces uno busca, como se dice. Within es within a period of time. And this word is really useful especially in warranty details, en detalle de garantía. You can claim, puede reclamar, or you can get the product to repair within the next 30 days, dentro de los siguientes 30 días. Within next 30 days, within next, uh, or within the first year. Okay, so that's it. And here we have Gisela and Frank. Uh, it's, it's storage. Storage. Mm -hmm. Storage. Storage uh, letter E. Letter E. Yeah. Space. Mm -hmm. Space available for the retention of the sunlight. Of something. Mm -hmm. Okay, of something. Yeah, of course. 
Frank, uh, what about you? And then Lisa. Uh, te la ganaron, Frank. Ya, no. Así, así pasa, hijo. I'm sorry. Size. Size. Tamaño. Number one. Yes. Yes. Loco is literal if. Literal letter what? F. Hey. Hey. No. No. F. G. F. F. Okay. Um, it says a body's relative mass or the quantity contained, la cantidad contenida por algo. Maybe not. It's a weight. Ah, yes, this is weight. Mm -hmm. So in this case, mm -hmm. look, size, weight, and price. Mm -hmm. So maybe letter A. A. Oh, letter, okay. Letter A. H. Mm -hmm. We're going to select letter A, okay? Y tenemos, si no me equivoco, list, creo que me había dicho, ¿verdad? Wait and price. Good afternoon. Good night. <laughs> Is number hey, three price with a oh. lot of G. The amount of money required or paid for some time. Yes, that is required or paid for something. Lo que duele al pagar tarjetas. Okay, that's it. That's mm -hmm. price. Oh, and here we have weight. That is the last one. Mm -hmm. Definitely. But it's relative mass of the quantity contained by something. Okay. Size, uh, weight, price, dimensions, but life, storage. Storage. Age. Es esta palabra, ¿verdad? Age. Es todo lo que termina en A, A. La G y la S dice age, ¿verdad? So that's it. Por ejemplo, storage o la edad de alguien. Age. Ok. Um, so on. Um, thank you. Thank you, my dear friends. Here we go now with this next exercise. How many, okay, ask the question to a partner to write down the information. How many products does your workplace buy? Which ones are they? Okay, approximately, approximately, how many units do they buy of it? And how much money do you think they spend? Let's do it in a different way. Think about one product that your company or the company where you work. Okay, so Juancito, que no es mi compañía. Okay, so the, your workplace, the company where you work, buy or purchase, and maybe during the year, every month, every week. Select one product, tell me the, uh, let's say a, a quantity, vamos a decir una cantidad, a quantity, a relative quantity, and you, uh, how much money do you consider uh, your uh, the company, your workplace, uh, yes, like uh, pen on. Cuánto gasta, okay? So, first, you're going to mention product. You're going to mention, okay, the quantity or how many units, okay? Uh, on its um, price, think about anything maybe it can be related to office uh, products or raw materials, this is materia prima, or it can be related to paper, coffee, whatever, okay? So let's think about this. Remember that the company purchases uh, a lot of things. Some of the some of those products goes for creating some other, and uh, but there are some other uh, products uh, which are focused on different areas: administrative, okay, security, and or maybe related to the the cleaning service, whatever. Okay, what about Carly? Carly is a lista. Carly is always ready. No, actually, I uh, no, I don't. But mm, 
Maybe, no sé. Okay, do you want some I have time? no idea. Okay, think know. about it. Te voy a dar. Carly, okay. necesita tiempo. Thank you so hacerlo. much. <laughs> okay, Flor, what about you? Eh, I buy, teacher, ¿cómo se dice tortillas en inglés? Tortillas is the same, like empanadas, enchiladas, pasteles, porque se dicen cake, son otro tipo de pasteles, o tortillas, tamales, part no, pues, of the I, proper nouns. I buy tortillas <laughs> well, every day, and I, it's I been approximately true. 50 cents cents a week one tortilla a day ah okay so that's related to just one tortilla okay yes. one and a half one and a half okay nice one one just tortilla one. como no one se tor como no se dice some carbohydrates. Thank you. What about Juancito? And then we go with Gisela. Okay. Uh, number one. How many products yep. does your workplace buy? Buy one per day. Uh, bales of N and hardware. Mm -hmm. Okay. 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 That's it. Do you consider? Uh, do you know the price? The price? Okay. Uh, alrededor de fifteen twenty dollars. Uh, ah, it is not that expensive, right? Bill of and in the hardware uh, is package uh, one hundred dollars approximately. Okay. okay, nice. Thank you. Okay. Well, that's more expensive, definitely. Thank you. What about Gisela and then Douglas? Teacher, so that some products that I buy from the company or that I buy for me? Especially the ones that you buy? No problem. Uh, and the company buys retainers. Uh, no problem. Yeah, no but compre. select one, select one product. And do you know the price? ¿Sabes el precio? Okay, um, the Framikit is $300. Mm -hmm. Okay. This is from one part that llevan the motors de los cabezas. Gisela, where do you work? I'm sorry. I work in a company called ALS, which is a company of logistics. Okay, I didn't know. Uh -huh. Okay, good, Gisela. Thank you. I didn't imagine. Nice. Uh, Douglas and then Julissa. Uh, my company buy some things. Uh, for example, parts of the aircraft for for repair. Um, maybe, I don't know, um, parts of the engines. Uh, when the, there are parts of the uh, engine. Do you work yes. with Gisela? No. No. Oh, no. Okay. No. Okay. Uh, I work in, with with aircraft. Ah, okay. Aircraft. Yeah, I guess it is like more expensive. Okay, all those parts, right, Douglas? Okay. Kind of expensive. Okay. Thank you, Julissa, and then we go with Liz Sanchez. Okay, um, my company buys money computers. Mm. I don't know the price, teacher. You know the price, actually. No. Okay. <laughs> okay, Julissa, thank you. What about Liz? 
Hello, okay, my workplace, my boss uh, buys a lot of nail polish. Mm -hmm. Okay, do you have any idea how much are them? Yes, uh, for example, about uh, $23. Uh, dollars. Uh, how do okay. you say? Cada uno, each one. Each one. Uh -huh. Each one. Yes. Each mm -hmm. one. Okay. Yes, kind of. Well, depends on how many uh, do, do you use. Okay. Thank you, Lisa. Uh, Lisa, we go now with Carlos Estrada and then Carly. Yes, Carlos. Maybe the internet is kind of slow. No, se escucha. no, Carlos, quizás apaga la cámara. Un momento. Prueba así. Ahora, Carlos. No. Es que a veces con el internet está lento, lento. Se apaga la cámara y uno como que está un poco más fluido a veces. But no. Okay, Carlos, uh, we're going to try it later. Vamos a intentar de nuevo, eh, pues, otro momento. Igual al inicio, creo que tuvimos dificultades con el audio de Carlos. Okay, um, we go now with Janet. And then Marvin. My company by in my workplace, paper plotter, ink for printing machine. In plotter. Okay, thank you. Thank you. Uh, we go now with uh, Marvin and Frank. No sé si ya pasó Frank. No, Pique. Okay, uh, bueno, Marvin and then Frank. Sí, no, bueno. Yes. Um, Buy a lot of paper for the printer around okay. five copies per month. And I think it costs around three hundred dollars for us. Per mm -hmm. month. Thank you. Very, very detailed, Marvin. We go uh what about with Frank and then Elizabeth. Okay. Um so many questions that we both place. Um, is actually the clinic access selling the paper um, more than 100 pages. The, the money is. Um, you don't have an idea. No idea. Okay, yeah. nice. Lo bueno es que no te cobra. Okay. No, no. That's something positive. <laughs> Thank you, Frank. Uh, we we'll okay. go with Elizabeth and then Lisette. Okay, teacher. My... Permítame. Voy a ir a buscar mi respuesta. Bajar la novela. Okay, no problem. I'm going to give you time. Te voy a dar. No, ustedes, esta gente aquí no me dejan escuchar. Vaya. My company. Boys, many things. For example, paper, disinfectant, pencil, notebook, muchas cosas. Okay. But by unit, um, by uniform, shows, um, capas, ¿cómo se dice? Hoods. Mm -hmm. cool. <laughs> okay, thank you. Very nice, Elizabeth. And what about Lisette Gutierrez? I don't know if you are there, Lisette. Okay. I'm here. Uh, Lisette, one question before we go. Do you have okay. any problem if we call you Veronica or Vero? Or you don't like it? Um. Okay, Verónica, está bien, but okay. mis amigas me dicen Liz también, pero escuché que una compañera también se llama así, así Tenemos que... dos, Verónica y Lizette. Sí, es mi primera yes. clase, no, no los conozco, entonces 
a usted dígame cómo le salga mejor, cómo no le confunda. Está bien, Verónica. Ok, Verito, te vamos a decir para que vaya, te sientas. Vaya, ok. Como que va, te estamos cobrando pisto. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Ok, ok, Verito, tell us what, tell us about any product. Ok, the company buys eh, several, several, ¿verdad? Que es varios. Yeah. Several, several o many. many products. For example, pencil, eh, pen, pages, folders, etc. It's a, ¿cómo se dice? Equipo de oficina. Ay, se me fue. Equipment, eh, office, yes. office supply, ¿no? Yeah, every, uh, office supply, office equipment. Yes, it's for... Okay, uh, equipment. Yeah, okay. mainly for office use. Thank you. Okay. Very nice, very good. Thank Gracias. you. We have also uh, Carly. Cuéntanos sobre Carly. Okay. Uh, the product mops. Uh, how many units? Maybe 12. Uh, price $25 every three months. No te llevas ninguno. Aproximado, aproximado. No. 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 Okay. <laughs> so, <laughs> okay. The company buys, the company purchases because the, the word, the auction verb is purchase, compra o comprar. Es un sustantivo y es un verbo, but purchases es en tercera persona porque the company is an object. Okay. We continue with this and let me show you this. And Carly, creo que estamos escuchando a tu perrito, Skipper. ¿Qué pasó? What happened with? Perdón, solo de mi abuela. Ah, pero Skipper está bien. It's all right. Sí, de hecho creo que está dormido. Okay, nice. Digo, okay. Me que decirte así, dije que ya ya caducó. I'm sorry. Okay. No. Perfect. Okay. Do we have countable and uncountable nouns? Que también se le pueden decir non-countable nouns. They can be singular or plural. For example, apple, apples. Okay, but here we have uncountable and they are always singular. Okay, coffee. Coffee is good. Milk is nice. Money. Money. Okay, el dinero. No pueden decir dineros. I don't remember. I guess some politicians, algunos políticos escuchan diciendo, hay que devolver los dineros. I, I heard that, I guess. But, well, money is uncountable noun, pasta. So these are just example of how to, we can have a dif, uh, difference. For example, um, book, books, car, cars. And here we have some... Well, some examples. We're going to check some of them later because I have some other, for example, some other uh, detailed examples about countable and, uncountable and uncountable, okay, uh, sandwich, apple, orange, okay, bread, mm -hmm. uh, juice, meat, honey, water, okay, soup, ¿Se recuerdan de la, la, la diferencia? You remember the difference. Soap, jabón, soup, eh, sopa, yes. Butter, ok, pasta. And eh, here we have cookies, tomato, carrot, hot dog. Ok, all of them are countable. And here we have some uncountables. Ok. So, what we are going to do here? We are going to have some speaking activity by now. And what we're going to do is this. I need you to work in pairs and fulfill this. Traten de, de completar eso. From A to Z. You can Google it, but if you do it by just using your own vocabulary, that could be better, okay? A word using A, word using B, word using C. D, and so on. For example, name, orange, potato, whatever comes to your mind, okay? Um, words, and this is for 
checking your vocabulary. Pueden usar Google, pero si solo utilizas su vocabulario, mejor. That is going to be like a mini test to, for you to know uh, how many words can you write. Well, three or four minutes, okay? So if you want to take a screenshot, si van a tomar una captura de pantalla, adelante. Si no, pues también solo saben que deben de hacer, eh, pues escribir palabras de la A hasta la Z. Whatever word comes to your mind. La primera palabra que va llega a su mente, okay? I'm going to uh, take you to the breakout rooms, a los grupos de, a los mini grupos, las salas, okay? So, okay, let me see if here we have. I'm sorry. Okay, Alexandra. Yes, I know. No problem. Just let me check this. Excuse me, teacher. Yeah. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a, eh, cuando dice Word Game, es Scrabble o algo así? O... Solo agregan una palabra. ¿Ok? Por ejemplo, A, agrega una, 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 una palabra que comience con la letra B, una que comience con okay. la letra B. Ah, ok. Yes. Yeah, easy. Sí, easy. Yo sé que ustedes estaban esperando un juego así diseñado por la NASA, pero relax. It's very, it's para mortales como nosotros, okay? No okay. problem. Perfect, perfect. So let me check this. See you in a couple of minutes. Okay, accept. And see you in four minutes, four or five minutes. Hola, todavía no. Permítame. Ahora sí, perdón. Ya, gracias. Ok, perfecto.
Okay, welcome back. Let's check what words you have found, especially with Z, with Y, and with H. I consider the, those are the most interesting. With U. Yeah, that's it. And we're not going to explore all the all the alphabet because that is going to take a lot of time. But 
you tell me which one, well, what words you found by using these letters, H, Q, Y, and Z. Okay, let's start in this case with what about Saul and then Elizabeth. No, okay. do you have one? Um, H. Okay. I I find the word uh, hill, uh, montaña hill. Or, or... Okay. Yeah. Thank you. Eh, se me ocurrió otra cosa. Hill. Hill is the same pronunciation. Hill is colina, and hill the second is eh, curar. Mm -hmm. yeah, bien, bien extraño, but the same. Same pronunciation, kill, kill. Okay, Carlos, uh, are you ready with yours? Yes. yes. Uh, letter what letter? Q. Q. Mm -hmm. uh, Queens. Queens. Yes. Like like this. Okay. Uh, uh, Q Q U Y N C E. Q U Y N C E. M C E. Like uh, this? No. Okay, okay. Q U Y M C E. In 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 chat. In chat, we paste the pronunciation. Okay. Let's check this. Ah, Queens. Queens. Yeah. Okay. Thank you, Carlos. Yeah, like the different from the others that maybe we can get. Uh, what about uh, Janet and Frank? En las letras que tienen marcadas, teacher. Please, yeah. A, uh, H, en la H, O, house. 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 Okay, perfect, house. Thank you. What about Frank and Flor? Okay, and uh, yeah, here is collection. Uh, and I share here uh, in H, H, what I'm sorry, and I share at Y, Y, uh huh, uh, here. Yeah. Year. Yeah, okay. Confiable. Here, yeah, la había confiado. That's it. Thank you. Flora and Carly. Uh, H, hello. Uh, <laughs> G, yellow. Okay, uh, yellow. Thank you. Q, quarter queen. Q, a oh, queen. Okay. Quarter, no cora. Cora, como es. Okay, quarter. Yes, perfect. Y, uh, La Z, ¿cómo se dice? C zero. Z, Z, zero. Z, zero. 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 Acuérdense de zebra. Zebra, okay. zero. Thank you. Zero. For... Yeah. Eh, Carly y Juan. Okay. And H, I, I wrote hour. Hour, okay. quietly. Uh, yellow and zero. Thank you. Okay, Juancito, and then we go with Elizabeth. Okay. Uh, help. Quick. Mm -hmm. Easy, uh, right? Year and zone. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, zone, the zona. Zone, yeah. Zone. No, uh, uh, ah. De aproximar o como el Zoom. zoom como zoom, la aplicación Zoom. zoom. Yo estoy haciendo la propaganda ahí para que nos den ahí regalías. Thank you, Juancito. Juancito. Eh, Elizabeth, and then we go with Verito. Ok. How, where, yesterday, y so. Thank you. Very nice. Zoo. Good. Eh, Verito and Saúl. 
iba con Elizabeth. Ah, ok, no problem. The same, <laughs> right? Estamos bien entonces. Ok, Saúl en Gisela. Ok, este Q sería de la, eh, cu, bueno, quiz, creo que ya, ya está. Eh, ah, quiz, eh, no, quiz no está. Uh -huh. El wise. Mm, ah, wise, yo, yeah. Okay, yo. no problem. Thank you. Ok, fine. Eh, Gisela en Liz Sánchez. Okay. Q on quad. Ok. Eh, la de allá ya la dijeron. Y ok. Sí, son de zona. Ok, son, ya. Yeah. Perfect, perfect. En Liz. Yes, eh, ¿qué palabra, me, qué, qué letra me tocaría a mí, perdón? Uh, whatever, H, Q, Y, Z. Do you okay. have any? One or two. Y, y um, jam. Mm -hmm. M, C, uh, no sé si se pronuncia. Zucchini o zucchini. Zucchini. Uh -huh. zucchini. I guess it's a fruit, right? Yes. Well, thank you. Yeah, it's a fruit. Mm. Okay, and let's move with this uh, other part related to the manual. Algunos que no tienen el manual parece que saben en el chat. I'm going to send it uh, later. Después lo voy a enviar porque no lo tengo acá a la mano. Si alguien lo tiene, pues también lo puede compartir, ¿verdad? Sí, you sí, can tengo share. Una pregunta. Please. Sí. Go ahead. Eh, tienen un grupo como aparte, por ejemplo, de WhatsApp para enviarse tareas o algo así. Es que tenemos, no lo ubico muy bien a la metodología de, de esto. Tenemos un grupo para hacer after party. No, mentira. No, solo uh, tenemos el grupo. <ríe> no, no. Para, ir a, a, para ir a la iglesia. No, uh, we have just one, one group. Solo tenemos un grupo, pero no sé si eh, bien tenemos a alguien que no esté... Alguien que levante el emoji, Gisela, porque se está riendo de Carlos, pero alguien que levante la manita así con el emoji, si no está, alguien que no esté, Lisette no está, Douglas no está, no está en el grupo de WhatsApp, ok, eh, sí, pero sí recibieron es que mandaron, el correo. Man, no, man, mandaron en, en el chat nada más y no, no aparecía el link ahí para poderse. No, el, correo. Eh, el link se envía al correo. Eh, no, no les, quizás en spam el, el o no sé. Sí, no me cayó. Bueno, También salió. lo manda por WhatsApp. En el okay. WhatsApp no aparecía, aparecía las letras, pero no como link. Vaya. No, pero si sí ya aparecen como, como link. Es que cuando los mandan, todavía no lo había reconocido como link hasta después. Pero yo estoy en el grupo G8CP410-2022. No sé si será ese. G8C, P4, uh -huh. 10, 20, 22. Sí. No, pues sí, pues ya estoy. Y no lo podría compartir por chat. Eh, ahorita lo reenvió Flor, pero ahorita hay que mandarlo aquí al chat de Zoom para que se, se, se agreguen ahí, ¿verdad? Déjenme ver. Yeah. Voy a ver si lo envío yo o si lo envía alguien aquí al chat de Zoom. Sí, porque ustedes no están en el, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces. Ya envié. Ok. Sí, ya eh, el grupo y el, el manual. Thank you, Frank. Very nice. Francisco mandó, ya lo voy a volver a enviar por los demás, ¿verdad? Sí, en el eh, de la clase. Thank you, Gisela. Gisela, send the link in this uh, chat of Zoom. En el chat Gracias. de Zoom, ya lo envió. Denle un clic y únanse ahí a la pachanga. Eh, es importante, it's really, extremely, strongly important for you to be in the WhatsApp group because I'm going to be sending speaking activities every day. Todos los días voy a enviar speaking activities. ¿Qué son las speaking activities? Este teacher solo nos manda cosas. Vaya, pero cosas sanas. Las speaking activities son así. Mm -hmm. Voy a enviar todos los días. ¿Verdad? Mientras estemos acá en, en, en el módulo, voy a enviar una, I'm going to send one or two speaking activities. 
what is that? And it's one or two questions that you have to prepare your answer in English. So when we're in class, you have to uh, express your ideas, present your opinions, ¿verdad? Son opiniones, preguntas que ustedes, uh, por ejemplo, esta, ¿cuál fue tu última compra? If you have time during your break or your lunch, si tienen tiempo, you prepare your answer. Por favor, preparen su respuesta. Porque se bien se nota cuando me vienen a inventar y me gusta que inventen porque aprendo, aprendo a mentir. Pero sí es importante que ustedes tengan, digamos, una idea qué van a decir. Porque, no sé si les ha pasado, I guess you have uh, experienced this. In the moment, because of your nervous or the pressure, you forget easy words. And after the class, you say, ah, oh, come on. I could have said this. And I, now I have the answer. Como que después de la clase, ya tengo la respuesta. Esto lo hubiera dicho, pero no lo dije. Yeah. yeah. Perdón. I do it sometimes because uh, I think uh, Google Translate isn't uh, the same. Ac accurate. Uh, uh -huh. Yeah. No, no es better pero... your advice, I think. Oh. Y a yes, veces sí no. se me olvida y he sido honesta. Ah, vaya, pero, pero eso sí se le llama palabras... conciencia. Okay. Sí. <ríe> pero hay yes. palabras que sabe mejor eh, usted y no el Google. Yeah, uh, I mean, uh, there are some, uh, as I always say, use your uh, practical vocabulary. Vocabulario práctico. No se enreden tanto porque a veces when you want to express something, you Google it or you use Google Translator and it shows some difficult or not that practical words. Yeah, I Palabras feel... algo raras. Y siento que no, como que no se caso. quedan. Si yo solo busco en Google y se lo digo, a mí no se me queda. Ajá, entonces el objetivo de esto, como dice Carly, exacto, es que ustedes practiquen. Eh, no sé cómo estuvieron en, sus, en los grupos anteriores, pero les pueden preguntar aquí a, lo, a los compañeros o compañeras. Me gusta que hablen bastante. <risas> Me gusta que hablen. Eh, porque si solo paso hablando yo, mm, it's boring. Así que, bien, necesito que sean accurate. Quiere decir que son certeros en lo que dicen. Hay dos cosas. Two things that you have to improve or we have to improve as English learners. Accurate. Okay, or accuracy, or to be fluent. Tienen que ser eh, certeros en lo que digan y tienen que tener fluidez. Dos cosas importantes. So that is going to be developed by practicing and speaking. Así que ustedes preparen su respuesta, que puede ser de tres líneas, no tiene que ser mucho, cuatro o cinco líneas o dos líneas, depende. Practice before the class. So when you are in class, you're going to sound really good. Van a sonar bien, ¿verdad? No van a sonar tan robótico, cortante. Ok, so we continue. Ahora que ya estamos ahí. La, normalmente envío speaking activities in the morning. Casi siempre en la mañana las envío. Como desayuno. Las agarro en ayuno. Ok. Important. How much versus how many. I know that you already know the difference, but it is always good to remember or to reinforce these kind of topics. How much it is used for uh, money, for some quantities, or some uncountable nouns, algunos nombres que no son contables. For example, how much does it storage? Cuánto almacena, ¿ok? Eh, how much is the warranty? ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta la garantía? How much does it cost? Este, esta pregunta es oro. How much does it cost? And of course, you can use how much is it. Pueden usar esa también para preguntar cuánto, cuánto cuesta algo. This is simple. La vieja confiable. How much is it? Or how much is the t-shirt? How much, how much is the cup? How much is the is the, the dish? Whatever. How much does the refrigerator weight? Cuánto pesa el refrigerador? Now, here we have how many. And um, it is common to use many, how many, 
for countable nouns and plural as well. For example, how many features does it have? Cuántas características tiene? How many colors is uh, this in? Cuántos colores tiene, verdad? How many functions does it have? ¿Cuántas funciones tiene? How many products do you want? So, based on the what we already so in this and also in this, we're going to complete this. And we're going to add just how much or how many in these six sentences. A tip, un consejo. How much, normalmente vamos a utilizarlo con una palabra que siga en singular. And how many, we're going to use it with a word that it is next with plural, que viene en plural. Ese es eh, como, como, como un tip, okay? And any volunteers from one to six. Y de ahí vamos a listening y una práctica. Practice, practice, practice. Okay? Any volunteers? It is really easy. Okay, Juancito, what number? Uh, number three. Number three. Go. How many in the body of life in the, this computer? Okay, how many is the battery of life of this computer? Mm, could it be maybe how much? I consider that it is how much. Yeah, in this case. Yeah, because here, what do we have here? No, we don't have anything about better. How much is the better? Mm -hmm. Mm -hmm. How, how much, much is the better? Yeah. See, yes, how much? Yeah, thank you, uh, Juancito. Really good. Okay. We go with Gisela and Liz uh, Berito, right? Gisela, please. Number one. Go. How many pieces do I need to assemble this? Okay. How many pieces? Pieces. How many pieces? Yeah, do I need to assemble? Assemble is ensemblar. Assemble this. Yes. Yeah, we go with Barito and Carly. Teacher, the number five is how many money? Mm. How many money do you have? Or how, how much? How much? With the money is in singular or plural? Yeah, pero how much siempre va relacionado a dinero. Aunque el dinero se puede contar, ¿verdad? Uh -huh. En diferentes eh, ¿qué? unidades, pero no uh -huh. se puede contar como un dinero, dos dineros. Ejemplo, el azúcar. Two okay, words, you can say one pound. Puede decir una libra de azúcar, uh -huh. pero no dices un azúcar, uh -huh. dos azúcar. Ok, so Entiendo. that's it. Yeah. Thank you. How much? Ok, no problem. Eh, Gisela, right? Ah, no, Carly. Yes. How many hours do I charge it? Ok. Pregunta para Juancito. It is necessary to charge a cell phone or a speaker like 12 hours or something like that. Yo he escuchado eso, que es necesario cargarlo tantas horas. Maybe to develop the battery. Se tiene que desarrollar la batería. Hoy no. Antes era eso. Hoy ya. Con los Nokia. Es por, el, es por el, la tecnología que traen las baterías que es de litio. Ya It's no different es now. Sí, ya no es necesario como que pasar 24 horas cargando y después usarlo. Hoy oh, no. explotan. Okay. ok, nice. Good to know it. Eso saber cualquier consulta ahí con Juancito sobre tecnología, este Juancito. No, no sabría eso. Ok, thank you. Really good. We go. Ok, who else? Number two and number six. Easy PC. Ok. No volunteers. Number okay. two. Yes, Julie. Ok, Julissa. How much do these books cost? Do these books. Mm -hmm. okay. These yeah. books cost. Cost. Cuánto cuesta billuyo. Billete, billete. Okay. And number six. What about if we listen number to? Six, number six. Number six okay. is how okay. many? How many gallons of water 
Ok, thank you, Barito. Florcita, gracias. How many gallons of water does this need? Ok, thank you. Ok, eh, un, otra cuestión importante. Aquí estamos hablando en plural. How many gallons of water? Fíjense, y no dice cuántas aguas, dice cuántos galones. It's a measure, es una medida. Ok, galones, libras y todo eso. Ok, water. Does, ¿Por qué utilizamos das? Si aquí tenemos plural. Ah, porque lo que queremos saber es esto. Does this need? Ok. Eh, yeah, this is the only example. El único ejemplo que tenemos. Pero ese es el punto. El azúcar, el agua. Así como el café. Si yo digo yeah, un café, un café, dos cafés, no vea, pero si son no, los sobres coffee, o las coffee. tazas, sí es yeah, cup, uh -huh. cup of coffee, taza de okay. café, cafecito para revivir. Ok. So, and we, we're going to go to this part. Vamos a listening. Van a escuchar una voz bien, bien sexy. So, I need you to be ready with your pen, pencil. And write, write words, phrases, ideas, whatever you can identify. Then you're going to tell me what uh, you heard. Okay. Nos quedan 29 minutos. Ya ven, el tiempo pasa. Time's passing by. Okay. Um, let's listen. I love working in the music business. It's so interesting and every day is different. The first thing I do every day is check my email messages. Many fans write emails to me and I like reading what they write to me. I write a couple of replies to my fans and then I surf around on some music websites to see what the music journalists say about me. Then. I leave the house and go to a small French cafe for breakfast. London is a very busy city and I enjoy relaxing with my cup of coffee and I watch the world go by. While I read my newspaper and a couple of music magazines, I usually only eat pastry with my coffee. I never feel hungry in the morning. Okay, let's listen one more time. I love working in the music business. It's so interesting and every day is different. The first thing I do every day is check my email messages. Many fans write emails to me and I like reading what they write to me. I write a couple of replies to my fans and then I surf around on some music websites to see what the music journalists say about me. Then I leave the house and go to a small French cafe for breakfast. London is a very busy city and I enjoy relaxing with my cup of coffee and I watch the world go by. While I read my newspaper and a couple of music magazines. I usually only eat pastry with my coffee. I never feel hungry in the morning. Ok, ya que escuchamos esta voz super cautivadora, you tell me what you have. Words, uh, phrases, ideas. You can raise your hand with the emoji and you tell me. So levanten la manita y ponla el emoji. And Let's listen to some of you. Carly, what you got? And then Juancito. Yeah. I love working in music business. Every day is mm -hmm. different. London is a really busy city. Magazine. I never feel hungry in the morning. I leave the house. I enjoy relaxing with my coffee. Perfect. Really good. Juancito and then Frank. Okay. Uh... I love work in the business. I read some music website, the coffee breakfast, London new papers, new magazine in the morning. 
Mm -hmm. Good, Graham. Really nice. Florcita, what do you have for us? Okay. I love working interesting every day. Check email. Some, much, some music, journaling, breakfast, coffee. I read my newspaper. Hungry in the morning, magazine. Mm -hmm. Perfect. Do you have any other? who wants to share ideas, phrases. Okay, um, I'm going to present the, here is the, the text, right? I love working in the music business. It's so interesting and every day is different. I guess uh, we already know this vocabulary. It is quite simple. Maybe, yeah, I guess, I guess it is like really easy, okay? We don't have like new vocabulary or words that maybe you consider like different. Maybe, Pastry, que es postre, como, como, postre, como pasteles, postres, yeah, that's it. They, yeah, we don't have any other. While significa mientras, if you don't know while, también tenemos. Meanwhile, que significa mientras tanto, very important words for, for si no lo sabían. If you didn't know, uh, while, mientras. Meanwhile, mientras tanto. Okay, so that's it. Meanwhile, while, and yeah, no problem with this. We continue now with talking about this vocabulary that you already have. We're going to create a couple of questions using how much or how many. I need you, I need you to create your question about using how much or how many. You can use this list of words, okay? And depends on you if you want to use it in singular or plural, okay? So maybe if you want to talk about the price, the cost of something, you can you can do it. Si quieren hablar sobre el precio de algo, okay? Or yeah, or the quantity, or how many functions, how many products. Yeah, depends on your creativity. And when you have finished, cuando lo hayan terminado, please text it on the on the chat, vamos a escribirlo aquí en el chat. Ejemplo. Easy piece. How many pizzas do you want? Okay, depends on you. Remember, if you want to talk about plurals, you can use how many. If you, if you want to talk, uh, singular or if you want to talk um about price or cost pueden utilizar how much okay i'm going to give you a couple of seconds to un par de segundos so you can text your question luego eh, escriben su pregunta en el chat
Ok, vamos a ver entonces quién tiene la primera pregunta. Le escribe aquí en el chat, así como lo, lo hice, ¿verdad? Para que tengamos una mejor recepción. Ok, Carlos. Can you read it? ¿Puedes leerla? Could you read it, please? Uh, how many hours need to work to win my bonus goals? <laughs> Interesting question. Ok, how I, many hours? Ok. I work. I in, need, in, sería. In uh -huh. Yeah, 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 of course. How many hours do I need? Thank you, Marvin. Ok, how much? Talk about time. Good. How much se utiliza también para el tiempo. Ok. And what about Marvin? Could you read it, please? Yes, Marvin. How much time do you need to type a new memo? Mm -hmm. Interesting question. Okay, we go now with Berito. With how many? Yes, Berito Gutierrez. Okay, and Juancito. Yes, teacher. Yes. How many cut of meat do you need? Okay, nice. Really good. I feel hungry. Me está dando hambre, Juancito. Estoy hablando de ahí de carne. Yes. Yeah, why not? Why not? A really good cut of meat. Frank, it's your turn, and then Elizabeth. Okay, how much does the timing of shoes cost? This style of shoes cost, okay. This style, mm -hmm. sería sin la S, style. Nice. Mm -hmm. Elizabeth? And then... Okay, this... how many glasses of water do you drink a day? Yeah, I hope you would drink a lot of water, Elizabeth. I hope you drink water. Okay. And Liz, and then Gisela. How many time do you need to finish your homework? Okay, very nice, uh, Liz. So, lo que ahí sería how much. Con el tiempo y con el dinero es how much. Okay. Oh, okay, okay. Gracias. Well, thank you. Gisela, you go. And then Carly. Okay. Uh, how much did your jacket cost and how many apples did you eat? Perfect. Good. Good. You saw how much or how many he said that. Carly and then Saul. Okay. How many tacos do you eat? Can you eat? Wow. Can you eat? Yeah. I don't know. Maybe depends. Depends. <laughs> yes, yes, yeah, all you can eat. <laughs> if it is all you can eat. No, le digan dos veces. <laughs> no, come on, you can eat more than 10. Después no se cuenta. Yes, that's it. No se cuenta. Okay, yes. Thank you. Yeah, all you can eat is, is, is that. The quantity is not a matter. Okay, Saul Goodman. How much, Saul? How much I need for this computer? Yes, thank you. Janet, and then Flor. How much water do you drink a day? A day. Oh, a day. You can say, okay, Janet, very nice. I hope you drink a lot of water. Flor and Julissa. How many shoes do you need? Okay, how many shoes or how many pair of shoes? Mm -hmm. Okay. Porque normalmente, normalmente los zapatos se dice pair of shoes. ¿Verdad? Pero está bien. Per, pairs of shoes or how many shoes. Yes. Thank you. Yulisa and then Berito. How many vacation days do you have in the year? Perfect use. Vacation days. I like it. Eh, Berito. Ready? Sí. How yes. many pairs of socks do you have? Do you okay, have? socks, porque socks, uh -huh, so, yes, uh, yes, socks. Yes, 
How many pairs of socks mm -hmm, do you have? Mm, a mí se me pierden rápido. Okay, do we have any other question? Because we have just 14 minutes, 14 minutes, yes. Disculpe que le recuerde el tiempo, pero eso es para que aprecien y díganle que aman a sus seres queridos. Okay, um, let me see. Okay. New methodology for songs. Nueva metodología para las canciones. Vamos a estudiar parte de la gramática a través del uso de las canciones. Um, les había explicado, I have explained the previous course that it is not possible to show YouTube videos or music. No les puedo mostrar videos de YouTube ni canciones por el copyright, porque si es así me van a banear el, el video, ¿verdad? Y voy a tener problemas. No puedo, lo siento, Gisela. Si te quieres cortar la vena, lo siento. Pero. Sí se puede, pasa, pero son pasa. siete segundos o menos. Sí, pero. Mmm, ¿verdad? Tengo indicaciones ahí del supervisor, entonces mejor relax. Así que lo que hacemos es mostrar una parte de la canción. Y en este caso, lo que podemos hacer es siempre mostrar una parte de la canción como el módulo pasado que mostramos, por ejemplo, esto. Es un extracto. Eh, sería, I can fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. Ese es el extracto de una canción. ¿Hay alguien que se la sabe? Ya, yeah. ¿tiene idea? Yes. Ajá, ah, Juancito de las Puedas. Yes, what's the name? Juancito la va a cantar. Hasta de video y audio la cantamos. Oígala. Y que la cante. A mí me hicieron cantarla. Este te tengo No, sí. no se me ya va a acabar la clase. Ya va a acabar la clase. Ok, so. Ajá, Juancito, the name. No importa, le hacemos la barra. Sí, caballo, yo la canto. I can find it. Uh, this feeling, ok pero aquí viene el punto um, no es de R.E.O. Speedwagon right, mm -hmm. pero sí es la misma la, la misma, los ochentas right, 80s I guess bien, ¿Qué vamos de a hacer list, ahora de la playlist la playlist ya está agregada como la de Toto y todo eso mm -hmm. eh, necesito que veamos este la, las extractos de las canciones desde un enfoque gramático. ¿Cómo? Necesito que me identifiquen lo siguiente. Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns. Also, you have to identify, también vamos a identificar adjectives, verbs, y en este caso si los verbos son regulares e irregulares. ¿De qué manera? Esto lo pueden hacer editado desde el celular. Me van a... Si ustedes quieren, if you want, pueden escribirlo o solo eh, subrayar de diferentes colores, ¿verdad? Por ejemplo, mmm, voy a dar un ejemplo así. Ustedes van a elegir un extracto de una canción, lo van a leer, vamos, siempre vamos a identificar qué canción es. Pero después de eso necesito que ustedes me digan, ok, can't es un modal auxiliary. Fight, it's a verb, regular verb. Feeling, it's a noun. And it's a conjunction. What is a WH word started? It's a regular verb. Necesito que me identifiquen por lo menos seis, siete, ocho palabras. No es necesario que me identifiquen todas. Porque uh, here we have some, for example, uh, here we have some auxiliary. ¿Verdad? Pero este es otro auxiliar. Wish es otro verbo. Have es otro verbo. Entonces, no se trata de identificar todos los verbos, pero sí quiero. I really want you to identify verbs. Así, quiero que identifiquen como les había dicho. Lo que hacen algunos es subrayarlo y aquí le ponen auxiliary, le ponen irregular verb, le ponen noun, le ponen conjunction, ¿ok? Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? Para que podamos entender de mejor manera las, este, 
para que entendamos de mejor manera las partes gramaticales de una oración. Entonces, esto es súper importante. Pueden tomarle captura o si no, pues yo también se los envío. Pero es importante, subject pronoun, ¿verdad? Que son, son los pronombres, ¿verdad? Que van al inicio de las oraciones, object pronouns, cualquiera de estos, ¿verdad? Donde recae la acción, possessive adjectives, cuando dice my, her, your, or possessive pronouns que son los pronombres, ¿verdad?, que se utilizan como posesivos. Mine, por ejemplo, eh, hay una canción de uh, Guns N' Roses que se llama Cool, Cool, You Could Be Mine, algo así. Aparte de Sweet Child of Mine, porque está Sweet Child of Mine. Mine. Pero esa otra, could, uh -huh, You Could Be Mine, muy buena, casi, uh -huh, muy buena esa canción. Okay, and here we have adverbs, adverbios, you already know, adjectives, verbs. Esto necesito. Y hay otros, por ejemplo, conjunctions, eh, pueden, prepositions. Hay eh, partes gramaticales, hay un montón. Hay bastantes, realmente. Pero lo que vamos a hacer es que si nos vamos a tomar unos siete, ocho minutos y a cada uno le va a tocar eh, que el, el, una canción. Um, comenzaríamos mañana um, no tenemos a Abel ¿verdad? creo que, es que Abel creo que no, no está conectado no sé, ¿estás por ahí Abel? ¿Hello? creo que tenía yes, yes, yes. o podría comenzar mañana ¿tú? ¿sí? O, sí, sí captaste ¿verdad? entonces si traes sí. esto ok, puedes editarla desde tu teléfono si quieres como les digo, identifiquen seis, siete, ocho palabras, ¿ok? Y ustedes me dicen qué es, right? Entonces, okay. eh, y así sucesivamente. Vamos a ir. La siguiente eh, sería para la siguiente clase, después de Abel, porque es una, una persona por clase, ¿verdad? Entonces tenemos Abel for tomorrow en the next class, Abigail Elizabeth. El orden que, por lo cual yo lo estoy llamando, um, I call for the attendance list, that's the order that you have. También es el orden que ustedes tienen para la sesión one on one. One on one session that we always have at the end of every class. Después de cada clase tenemos eso, ¿verdad? Questions for this. Tenemos preguntas. I don't know if it is clear. Bien, creo ya que está. La, enviar la captura. Thank you, Juancito, como siempre, apoyando. Ok. Very nice. Entonces vamos a enfocarnos gramaticalmente en eso porque créanme, cuando se trata de enseñar gramática, todo el mundo se queja, incluso in, even I thought in a long time ago, I used to think that grammar was kind of boring. And incluso yo, yo pensaba que la gramática era un tanto aburrida, but if you study grammar, in the lyrics by using books, interesting books, interesting movies, uh, interesting music, the grammar changes and it is really, really interesting. Que bastante interesante la gramática. If you, if we study, focus on things that we like, you know, focamos las cosas que nos gusta, so it is different, okay? Así que pues eso sería prácticamente eso. Comenzamos. Así que Abel, for tomorrow, next class, Abigail Elizabeth, next class, Alexandra, next Ana Silvia, next Brenda. As always, I'm going to be reminding you. Siempre le voy a estar recordando. I'm going to remind you, okay, for tomorrow, this person, for tomorrow, next person. In case if a person is not available, we're going to skip. Si alguien no está, pues ahí vamos a saltarnos con alguien más. Ok. So good. I have some speaking activities. Tengo aquí una actividad de speaking, pero no la vamos a alcanzar a, usar, a hacer porque ya son, ya faltan cinco. Pero no para las doce. Ok. So let me see. I'm going to check the attendance list. And eh, ahora sería la sesión one and one con este. Abel, ok, contigo sería la sesión. Okay. Mm, así que eh, ya, hoy sí todos están en el grupo de WhatsApp. 
Yes, right. Uno, dos, tres. Hoy sí. Creo que estamos. Todos. Ok. I'm going to check the attendance list. Revisar la lista de asistencia. Please remain connected until the end. Permanezcan conectados hasta el final, porque algunos que les digo su nombre y ya se van. Creo que ya están listos ahí. Y se van de party, ¿verdad? Wait until we say goodbye, ¿verdad? Hay una cuestión también de to be polite, ¿verdad? Esperemos que es, eh, mencionemos a todos y después nos desconectamos. Okay. So let's listen to Abel Edenilson. Present teacher. A los demás ya ni les pregunté what was your last purchase. No les pregunté cuál era su última compra. Y no les pregunté a varios. Bueno, mañana les pregunto. No problem. <laughs> And Abigail Elizabeth. Present. Ok. Alexandra Michelle, creo que va de camino. Ok. Ana Silvia, no, right? No, no, no. Eh, Brenda Lizette, no. Carlos Estrada. Present teacher. Thank you, Douglas. Ok. Um, Elia, Yanira. Present teacher. Thank you, Flor. Present teacher. Thank you, Frank. Hello, Frank. Present teacher. Perfect, Gisela. Present teacher. Nice. Jose Mauricio, not. He couldn't connect tonight. Juancito, hello there. Present. Good night. Goodbye. Okay, good night and goodbye. Julissa? Present teacher. Perfect. Carly? Present teacher. Good. Laura? No, right? Okay, Marvin? I'm here. Thank you. Janet? Present teacher. Thank you. Saul? Saul Goodman? Present. Perfect. Liz? Sanchez. Present. Thank you. And Verito. Present. Okay, perfect. I'm really glad to be with you again. Eh, soy bastante, pues, alegre de estar con ustedes, pero que puedan aguantar 19 clases más, que van a pasar rápido. Créanme, ya es lo último, así que ánimo. Después se quedan en diciembre comiendo pan con pollo. ¿Verdad? Esta, me quedaría con Abel Edenilson para la, la sesión One and One. Así Bye. que gracias por conectarse. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you. Ok, a ver, si ¿sí me escuchas. Ok. Ok, sí. perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo estás con los horarios? ¿Siempre bien? ¿No sales muy tarde? No problem. No, okay. Por temporada, teacher, sí, porque como... es cuando más se llegan ahorita. Vaya. Entonces, ¿cómo a, qué hora, ¿cómo a qué hora estás conectándote? Ahora viene como a las casi un cuarto a las nueve. Lo más temprano por el tráfico lo, también. Sí, en lo que podás es, te conectas. Pero acuérdate que los minutos, ¿verdad? Cuenta. Todo lo que me avisas siempre, por, ¿verdad? Cuando salgas de trabajo, me avisas que, que por, como sea, por WhatsApp, ¿verdad? En el número privado sí. me comentas eh, que estás de oyente y cuando ya estés en casa, avisas en, en el chat de Zoom. O sea, verdad, I'm here, ya estoy acá, ¿verdad? Para poder tomarte en cuenta a la hora de, ¿cómo se llama? De las participaciones. Ok, Edenilson, questions for tonight's class. Pregunta para esta noche. Eh, si captaste, no problem with how much and how many. Yes, no, no tenemos problemas okay. con esto. No, con el homo, 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 homo. Bien, entonces, entonces vamos a hacer algo. 
-huh. Bien, escribíme dos preguntas con el how much y dos con el how many aquí en el chat. Vamos a ver. Vamos a revisarlas. Puedes tomar de ejemplo cualquiera de estas, las que escuchaste en la, en la clase. No hay problema con esto. Ok. How many? Bien, como tenemos en la primera, how many es para plural, entonces sería how many yards. Yards. Yeah, ah, the question is, is almost okay, casi está bien. How many yards do you need? El how many siempre lo vamos a utilizar con el, con plurales. Ok. Okay, what about other? Tenemos otra por ahí. Otra de how many y después vamos con how much. Okay. Esta. Ok, how many colors do me? Bien. Mm -hmm. El do. How many colors do you have? Vamos con how much? Okay, how many, yes, how many colors do you have? Perfect, muy bien. Vamos con el how much. Ok, ya tenemos la de una de how much? Sí, sí. no sé si está bien, mm -hmm. sí. Vamos a. How much money do you cost this car? Aquí sería de esta manera, ¿no? Mm -hmm. Casi, casi. How much money? Como estamos hablando del carro, sería das. This car cost. En este caso, eh, con el how much, fíjate que hay ciertas dificultades. How much money, ¿verdad? Does this car cost? E incluso se puede hacer así, mira. How much does this car cost? Entonces utilizamos el das porque queremos saber esto, ¿verdad? El costo del carro. ¿Ok? Ok. Bien. Pero estamos bien. A ver, hay otra, no sé. Este tema sí está un poquito... Eh, un poquito complicadito, me, lo vamos a eh, reforzar mañana. ¿Tenés, cómo se llama, una duda de lo que vimos? Eso creo que estuvo algo tranquilo, ¿verdad? Sí, ahorita creo que sí, de hecho, solo eso, que es un poco confuso. Lo sé. Mm -hmm. Un poquito Bye, por, por las ideas Ex del homo. 
Yeah, el how much, porque el how many es más, más, más relax, ¿verdad? Uh -huh. Así que lo que vamos a hacer es que voy a, a, voy a darle un pequeño repaso el día de mañana, ¿ok? Así okay. que, pues, si no, eso sería este cono de la canción, ¿todo bien? Sí captaste, ¿verdad? Elegiste unas seis, siete palabras, ocho palabras. Y vemos ahí cómo se llama. Comenzamos contigo con la actividad, ¿verdad? Es similar a la, la, al módulo anterior, la lees. Y después sacamos lo, el verbo, adjetivos, ¿verdad? Palabras que identifiques. Ah, ok. okay Perfecto. Perfecto. Excelente. So, see you tomorrow, my friend. Te veo o sea, mañana, ¿ok? Nos vemos okay. buenas noches. Good night. Good night.